வணக்கம் இது பரபரப்பு மீடியாவின் செய்தி தொகுப்பு கடந்த ஏழு நாட்களில் இருபத்தைந்து வெளிநாட்டு விமானப்படைகளின் விமானங்கள் தமது வான் எல்லைக்கு அருகே பறந்ததாக தெரிவித்துள்ளது ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சு இது தவிர அதே ஏழு நாட்கள் காலப்பகுதியில் ஆறு விமானியற்ற உளவு விமானங்களும் தமது எல்லை அருகே பறந்தது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்கள் அவர்கள் இருபத்தைந்து வெளிநாட்டு விமானங்கள் ரஷ்ய எல்லை அருகே பறந்த போதிலும் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் தான் அவற்றை வெளியே துரத்து ரஷ்ய விமானப்படை விமானங்கள் வானுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன மீதி சந்தர்ப்பங்களில் வெளிநாட்டு விமானங்கள் அதி ஜாக்கிரதையாக ரஷ்ய வான் பகுதிக்குள் பறக்காமல் எல்லைக்கு வெளியே சர்வதேச வான் பகுதியில் தான் பறந்தன என்று கூறப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவின் எல்லைப் பகுதியில் அதிகமான விமானங்களை இயக்கும் விமானப்படைகள் அமெரிக்க விமானப்படை மற்றும் நேட்டோ நாடுகளின் கூட்டு விமானப்படைகள் தான் ரஷ்ய எல்லை அருகே அமைந்துள்ள நாடுகளில் உள்ள நேட்டோ விமான தளங்களில் இருந்து பறக்கும் இந்த விமானங்கள் ரஷ்ய எல்லை அருகே அவதானிப்பு விமான பறத்தல்களை செய்வது வழக்கம் தற்போது உலகெங்கிலும் ஏற்பட்டுள்ள நோய் தொற்று சில நாடுகளில் அரசியலையும் ஆட்டிப்படைக்கின்றது என்பதற்கு அட்டகாசமான உதாரணம் அமெரிக்கா இப்போது மற்றொரு நாட்டின் அரசியலுக்குள்ளும் ஆட்டம் காட்ட தொடங்கிவிட்டது கொரோனா வைரஸ் அந்த நாடு பிரேசில் பிரேசில் நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நெல்சன் டேஜ் தமது ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துவிட்டு தமது வழியை பார்த்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டார் அவர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராய் பதவியேற்று ஒரு மாதம் தானாகின்றது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் பிரேசில் இப்போது ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளை முந்தி கொண்டு இரண்டு லட்சமன்ற எண்ணிக்கையை கடந்துவிட்டது அப்படியொரு நோய் தொற்றே தமது நாட்டில் கிடையாது என்று கூறிய ஜனாதிபதி ஜைர்போல் சொனாரோ ஏராளமான மக்களை திரட்டி பேரணியெல்லாம் வைத்து தமது தைரியத்தை காட்டினார் இப்போது அதன் பலனை அனுபவிக்கின்றது அந்த நாடு ஜனாதிபதி ஏற்கனவே இருந்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை பணி நீக்கம் செய்தார் அதன்பின் நியமிக்கப்பட்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டார் இரண்டுமே ஜனாதிபதியுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாட்டால் நடந்த பதவி விலகல்கள் உலக சந்தையில் எண்ணெயின் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை அடுத்து தற்போது எண்ணெய் உற்பத்தியை கணிசமாக குறைத்துள்ள சவுதி அரேபியா தமது நாட்டில் புதிதாக இரு எண்ணெய் வயல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளில் புதிதாக இரு எண்ணெய் வயல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்பதனை உறுதி செய்துள்ள சவுதி அரேபியா அரசு எண்ணெய் வர்த்தக நிறுவனம் ஆரம்கோ சட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் முடிந்த பின் புதிய எண்ணெய் வயல்கள் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை சவுதி அரேபியாவின் எரிசக்தி துறை அமைச்சு வெளியிடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் எண்ணெய் உற்பத்தியில் சவுதி அரேபியா முன்பு இரண்டாவது இடத்தில் இருந்தது தற்போது எண்ணெய் உற்பத்தி குறைக்கப்பட்ட நிலையில் சவுதி மூன்றாவது இடமே கிடைக்கும் என்றும் ரஷ்யா இரண்டாவது இடத்தினை எட்டி பிடித்துவிடும் என்றும் கூறப்படுகின்றது உலக அளவில் எண்ணெய் உற்பத்தியில் தொடர்ந்து முதலாவது இடத்தில் இருக்கும் நாடு அமெரிக்கா அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சட்ட மூலம் ஒன்று ஒப்புதல் நீடிப்பு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இந்த சட்ட மூலம் அமெரிக்க உலக உளவுத்துறை எஃப்பிஐக்கு தனிநபர்களது இணைய வரலாற்றை அதாவது வெப் ஹிஸ்ட்ரியை நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லாமலேயே கண்காணிக்கும் உரிமையை கொடுக்கின்றது கடந்த புதன்கிழமை மே பதிமூன்றாம் தேதி அமெரிக்க செனட்டின் அங்கீகாரத்திற்கு இந்த சட்ட மூலம் சென்றபோது அது செனட்டால் நிராகரிக்கப்படும் என்ற ஒரு பேச்சு வெளியே அடிபட்டது தனிமனித சுதந்திரத்தை காரணம் காட்டி இந்த சட்ட மூலத்தை செனட் நிராகரித்திருக்கவும் முடியும் ஆனால் அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் விட்டுவிட்டார்கள் இது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நைன் லெவன் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்ட மூலம் அப்போது உளவுத்துறைகளுக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுக்கும் விதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல சட்ட மூலங்களில் இதுவும் ஒன்று இருபது ஆண்டுகளின் பின்னரும் இந்த சட்டத்திற்கு உயிரிருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி மனித உரிமை அமைப்புகளால் எழுப்பப்பட்டது ஜாருடைய விருப்பம் எப்படியோ இணைய வரலாற்றை அறியும் சட்டத்திற்கு இன்னமும் உயிரிருக்கின்றது